Hello guys! This is Abby and welcome, welcome, welcome to my YouTube channel. So for today's vlog is pag-uusapan natin yung mismo nakalagay dyan sa thumbnail ko. Yun na nga yung title from the title itself. Yun yung pag-uusapan natin. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Bisitahin na natin yung ABS-CBN na ABS-CBN uh, FB page ng ABS-CBN News. Ganon. So by the way, um, bago natin bisitahin pala muna yun, explain ko sa inyo muna kung ano yung ano natin kasi May isang candidate kasi ng um, Miss Universe Philippines 2020 na um, ganon, nag-post ng ganon bago pa lang uh, ine -e sa on TV or live na live yung um, kung sino yung nanalos as uh, Miss Universe Philippines 2020 ay eh, may isang candidate na nag-post uh, sa Twitter, of course sa Twitter niya, Uh, tungkol sa ano, basta patungkol so malalaman natin yan ngayon, okay? so kung curious ka, kung hindi ka pa updated, so panoonin mo to so let's do this, let's visit ABS-CBN News, okay nga, inopen ko yung link na sinend ng ABS-CBN News um, mismo sa FB page, uh, which is about sa post ng isang con candidate ng Miss Universe Philippine 2020 um, ng pageant candidate ng pageant. So, ito na nga. Yung candidate na nag-post sa Twitter at trending na trending ngayon sa mga post niya um, related sa pageant, yun nga, is si Miss Sandra Lemonon. So, karagdagang information lang about kay Miss Sandra Lemonon. Siya ay representative ng Taguig City, of course. And then, hanggang top 16 lang siya. And then, wala na. Hindi na siya umabot pa na hanggang after 10 to or 5. So, natanggal na siya agad as, ano. Uh, so, ito yung nakita ni Miss, ay, ito yung pinost ni Sandra Lemon nun. Bago e eh, sa Philippine TV or na live yung competition. So, ito yun na. Get ready, loves, tomorrow I'll be announcing big news. It's time to be honest and speak facts. Ito yung una niyang post. And then, pangalawang post yun naman after the pageant is, eto. The truth always comes out. It's just about timing. Karma is real soon because we deserve justice. So, yon. And then, a few hours ag later naman is, nani itong last na post niya is naniniwala yung mga netizens na uh, response niya ito sa post ni Shamsi Sup Sup. Ito yung sabi niya. To bear defeat with dignity, to accept criticism with praise, to receive honors and humility, these, these are the marks of true queen. So, eto yun. Yung ano niya, response niya daw, sabi ng ibang netizens. Get your tea. Accepting defeat graciously is one of many marks of being a queen. But what you forgot to say is that real queens play fair, don't cheat. So, yun. Yung sabi ni Miss um, Sandra Lemonon. So, yan. Actually, si Miss Sandra Lemonon is, um, hindi siya baguhan lang sa page sa mga national beauty pageant, eh, kasi kabatch din siya ni Miss uh, Catriona Gray noon. Okay, kabatch mate siya ni Miss Catriona Gray. Both Miss World Philippines 2016 and Biniwining Pilipinas. Okay, named as a fourth runner up din siya sa Miss World 2000, Philippines 2016 and a finalist to Biniwining Pilipinas 2018. Um, Ayun na nga guys, oh, nakita na natin yung mga pinost, uh, pinost ng candidate. Ayun uh, na nga, si Sandra Lemonon yun, diba? Si Sandra Lemonon yun, nag-post siya sa kanyang Twitter, sayon. So, sa akin ba silang dun sa ano niya? Very obvious yung ano niya, no? Meron siyang, uh, yung mga pinost niya is just something na um, kapag binasa natin is may mabubuo talagang ano na... Ano, kumbaga, may dayaang nangyari sa competition. Kumbaga, ganun sa pageant ng... Iyon. So, actually, diba kanina, inere dito sa... Inere sa TV or live na nanalo si Miss Iloilo as a Miss Universe Philippines 2020. And then, base nga doon sa pinos ni Sandra Lemonon is medyo... Ano lang... Basta sa pagkakaano ko din na meron dayaan, diba? Dayaang during the competition. Um, so, kung yun, yung sinabi niya is just something na meron ba talagang um, hindi patas na pag ano ng mga candidates. So, yun yung mga katanungan na 
kailangang masagot, di ba? Especially, ano, so nakita naman natin yung nanalo, di ba? At hinarang na Miss um, Universe Philippines, uh, Miss Universe Philippines 2020, Miss Matthew. Okay siya, okay siya. So, I think that's all guys. Hindi ko na papahabain pa yung um, opinion ko patungkol dyan. Kasi medyo nakakashock din, ba? Diba? Kakatapos lang ng pageant or ng competition sa beauty, ano. Tapos meron ng lumabas na issue about dyan. So, I hope na hindi, um, hindi totoo, um, hindi totoo na merong mga... unfair na uh, merong hindi patas na pag uh, ano sa mga candidates. So, yun lang. Nalalaman din natin yan mga susunod na araw or bukas, ganun, kung um, bali, yung balita about sa ganyang issue. So, that's all guys. So, I just intended to post or to uh, upload this video kasi I just wanted to inform you all about the issue na kinakaharap. So, I think that's all guys and thanks for watching. And don't forget to like and hit the bottom below the subscribe button para maging update kayo sa mga susunod na mga videos or vlogs na gagawin ko pa in the future. Thank you very much. Thanks for watching.